Assalamualaikum teman-teman Kali ini Teteh mau share step kue kering yang pasti kalian suka Simak videonya sampai selesai Pertama kita siapkan dulu tepung sagu Kemudian ini kita sangrai ya teman-teman Kita sangrai dengan api kecil Jangan lupa kita tambahkan daun pandan Supaya harum Dan ini kita masak Sambil terus diaduk-aduk, pokoknya sampai sagunya menjadi harum dan juga terasa ringan. Atau ciri-ciri lainnya, teman-teman, daun pandannya menjadi kering. Nah, untuk waktunya, ini kita sangrai kurang lebih sekitar 10 menit. Selesai kita sangrai seperti ini, kita buang untuk daun pandannya. Kemudian kita angkat untuk tepung sagunya ya. Sebelum digunakan, tepung sagunya kita dinginkan terlebih dahulu. Kita tunggu sampai benar-benar dingin. Sambil nunggu sekarang kita siapkan mentega sebanyak 100 gram. Atau kalau teman-teman mau pakai campuran mentega dengan margarin juga boleh ya. Masukkan gula halus. Satu butir kuning telur. Nah teman-teman ketiga bahan ini kita mixer. Sampai tercampur rata sampai berwarna putih ya. Jadi agak sedikit mengembang gitu teman-teman. Nah, sampai teksturnya kayak gini nih, teman-teman. Jadi, teksturnya berwarna putih. Kalau udah berwarna putih, matikan dulu mixernya. Ini kita ratakan untuk bagian pinggirnya. Kemudian, selanjutnya, sekarang kita masukkan santan. Kita pakai santan sebanyak 65 ml atau ukuran yang kecil kita pakai sekitar satu saset ya. Masukkan keju yang udah diparut. Di sini kalian bisa pakai keju edam atau bisa juga pakai keju cheddar aja ya biar lebih ekonomis. Aduk-aduk sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, kemudian kita masukkan tepung sagu yang udah kita dinginkan tadi. Nah ini kita masukkan bertahap ya, nggak langsung kita masukkan semuanya. Tujuannya supaya adonan bisa tercampur dengan merata. Kita tuangkan lagi sisanya. Pokoknya kita bagi menjadi tiga tahap ya teman-teman Tujuannya supaya adonan benar-benar tercampur dengan baik Kita aduk-aduk aja dengan spatula kayak gini Nah ini untuk tahapan yang terakhir Kita aduk-aduk lagi Sampai adonannya menyatu Sampai hasilnya kayak gini Nah kalau udah diaduk sampai tercampur rata Sekarang siapkan plastik segitiga Kita masukkan adonan ke dalamnya Kita masukkan secukupnya ya, sampai pas di plastik segitiganya. Untuk bagian ujungnya jangan lupa digunting. Masukkan ke dalam piping bag yang udah dikasih spuit. Terus tinggal kita semprotin deh. Caranya kayak gini nih teman-teman. Semprotkan di atas loyang yang udah dioles tipis dengan mentega cair. Tujuannya supaya nanti gampang buat ngelepasinnya. Nah ini kita lakukan sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa dikasih jarak antar kue keringnya. Supaya nanti pas kita oven, jadi nggak saling menempel. Sambil kita semprotin adonan, jangan lupa panasin oven terlebih dahulu ya, teman-teman. Masukkan ke dalam oven, ini kita oven di rak tengah dengan suhu sekitar 150 derajat selama 20 menit. Atau tergantung oven masing-masing ya, teman-teman. Pastikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu sekitar 15 menit, tujuannya supaya panasnya lebih merata ya teman-teman nah setelah 20 menit hasilnya udah jadi nih untuk satu resep ini hasilnya bisa dapat sekitar 30 buah kue kering sagu keju gimana nih teman-teman gampang banget kan cara buatnya ini tuh rasanya enak, manisnya pas dan lumer di mulut pokoknya kalau kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah ya semoga berhasil ya Nah, jangan lupa nih, kalau udah berhasil, tag Tete di media sosial dengan hashtag ACTHYUNG ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya, berbagi membuat kita bertambah. Sampai jumpa di video berikutnya.